Fundação Educacional de Votoporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. O decreto será mantido. A polêmica do decreto dos portões continua. Prefeito João Dado voltou a falar do assunto e disse que a medida busca colocar em prática uma lei que existe desde 2011 e explicou porque até quem instalou o portão antes também enquadra na regra. 14 graus, essa é a temperatura que pode chegar hoje aqui na cidade. É o inverno que já está dando as caras por toda a região. Todo mundo já sabe que não pode desperdiçar alimento. Uma escola de Votoporanga está conseguindo envolver todos os alunos e mostrar que a consciência é um dos ingredientes de um bom prato. E tem mais, viu? Fique com a gente. O TV o Jornal está apenas começando. Um caminhão bitrem carregado com madeira irregular foi apreendido hoje de madrugada aqui na cidade. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista do veículo saiu do Mato Grosso do Sul e seguia para Birigui quando foi abordado. O caminhão estava carregado com cerca de 65 metros cúbicos de madeira e a carga não tinha nenhum tipo de documentação. O motorista agora vai responder por crime ambiental e pagar multa. A polícia tenta identificar o dono do veículo e da carga. E a polêmica do decreto dos portões continua. Como já comentamos aqui, uma lei de 2011 exige que o portão abra para dentro de casa ou que tenha um recuo para quando ele abre para fora. Isso, segundo a prefeitura, por conta da segurança de quem está na calçada. Mas em fevereiro, um decreto foi assinado pelo prefeito João Dado, exigindo que em 180 dias quem está irregular resolva a situação. E tudo isso, segundo o Dado, aconteceu por conta de um novo conjunto habitacional. Em um bairro da cidade, o bairro Pacaembu, 575 pessoas, famílias, começaram a se mudar em janeiro de 2017, agora, janeiro passado, para esse bairro. Descumprindo a lei de maneira consciente, eles buscaram empresas de fora da cidade para executar portões à margem da lei, dentro da ilegalidade. Cientificados desse fato pela nossa equipe de fiscalização, que começou a notificar... Nós identificamos quase 70 portões executados ilegalmente num universo de 575 residências. Ou seja, uma, por, uma porcentagem cinco vezes maior do que aquela que ocorre na cidade como um todo, onde já acontecem acidentes com portões. Então a probabilidade de um acidente se, se tornou extremamente grande lá no bairro Pacambu. Nessa entrevista, o prefeito ressaltou ainda a questão do prazo para a regularização dos portões. Consultamos a Câmara que nos reivindicou. Precisamos ampliar o prazo para que essas pessoas cumpram com a lei e façam as modificações. Isso foi feito em fevereiro de 2017, encaminhamos um projeto para a Câmara, a Câmara votou por unanimidade esse projeto e o prazo foi estabelecido pela Câmara também, que votou por unanimidade em sempre. O prefeito também falou sobre a questão apresentada pelos vereadores Harry e Antônio Carlos do direito adquirido. Segundo o prefeito, todo mundo, até quem instalou o portão antes da lei, está inserido nessa exigência. Eu submeti ao nosso jurídico, para que o jurídico me dissesse, é, retroa... é feita a retroação antes de 2011, sim ou não? Porque a polêmica em relação após 2011 não havia em relação à aplicação da lei. Ou seja, portões executados depois de 2011 teriam que cumprir a lei. Muito bem, o que diz o jurídico para nós? Foi buscar a jurisprudência nos, superais, nos, nos tribunais superiores. E essa jurisprudência indica que quando há ofensa à integridade física das pessoas, quando há risco à vida das pessoas, não cabe o direito adquirido. Ou seja... Nós, Poder Executivo, eu, deveria editar o decreto com a retroação em relação à lei de 2011. Eu o fiz em cima de um parecer jurídico. Apenas isso, cumpri aquilo que o parecer jurídico me disse e me trouxe provas documentais, inclusive anexando as decisões dos tribunais superiores. Sobre aumentar o prazo para adequação dos portões, Dado disse que ainda não há nenhuma possibilidade. A Câmara recentemente fez, por unanimidade também, uma reivindicação para ampliar para dois anos. Essa mesma Câmara, que em fevereiro votou 180 dias, como sendo um prazo razoavelmente bom para que as pessoas cumprissem a lei. Nós entendemos que não devemos ampliar esse prazo. Por quê? Porque ampliar o prazo para dois anos faz com que o risco de acidentes se perpetue por dois anos. 
se estenda a dois anos. E num ambiente como aquele do, do bairro Pacaembu, com 130 portões irregulares em 570, é 20%. É 20% das residências irregularmente executadas os portões. Isso vai trazer é, com uma grande probabilidade um acidente. Então, nós temos que coibir. E já que a prefeitura não pretende aumentar o prazo, o prefeito disse que já tem algumas alternativas. Vamos ver quais são elas. Fomos a São Paulo, na Secretaria das Relações do Trabalho, buscar recursos para o Banco do Povo. Recursos para o Banco do Povo. E hoje assinei um projeto de lei de 40 mil reais pelo município, o aporte de recursos pelo município. E a Secretaria do Trabalho vai aportar 400 mil reais. Já tenho de acordo da Secretaria do Trabalho, e hoje foi mencionado aqui pelo nosso secretário adjunto Eufrosino Pereira, no sentido de termos 440 mil reais para atender os microempresários, para atender mesmo aqueles informais, que eles possam utilizar entre, me dizem, entre 300 reais e mil reais, portanto, em média, 300, 600 reais, nós vamos ter condições de atender 700 casos para regularizá-los. E dessa forma, não haverá mais a justificativa de não terem recursos para fazerem a modificação. Importante dizer que o Banco do Povo empresta em até 24 meses, a juros muito pequenos, o que faz com que a dissolução deva ser feita agora e o pagamento em dois anos. Nós procuramos o presidente da Câmara, Osmar Ferrari, que comentou sobre a questão da aprovação que aconteceu em fevereiro desse decreto e do pedido da extensão de prazo feito essa semana. Vamos ver. Realmente houve essa aprovação dessa lei em fevereiro para prorrogar para 180 dias. Mas, na realidade, é, os 180 dias não é um, uma lei específica para os portões. Ela é geral, né? ela inclusive pega para todas as edificações, obras e edificações da prefeitura. Não é específica de portões. Né? Isso foi em fevereiro. E agora, na última sessão da Câmara, é, o vereador, vereador Meidão fez uma indicação, no qual assinou os 15 vereadores, solicitando a possibilidade né? é, a, e, e a parte sensível do prefeito para que pudesse é, estender esse, esse prazo para dois anos. Foi isso que aconteceu. Ó, então a situação é a seguinte, a população tem até outubro para regularizar a situação do portão. Quem descumprir essa lei terá que pagar uma multa de R$ 1.056. Vamos falar da região porque a Polícia Federal deflagrou mais uma operação em cinco cidades. Os detalhes com a Inaê no Região em um minuto. Boa noite, Inaê. Olá, boa noite. A Polícia Federal de Jales investiga desvios de recursos federais do Programa de Atenção Integral à Família durante a operação deflagrada na manhã de hoje. Cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão, sendo um em Urânia, sete em Jales, um em Mira Estrela, um em Fernandópolis e um em Santa Fé do Sul, que foram expedidos pela Justiça Federal de Jales. Os investigados serão indiciados pelos crimes de peculato, associação criminosa e fraude em licitação. Todo o material recolhido pelos federais será analisado na sede da Polícia Federal de Jales para que sejam feitos cruzamentos para confirmações de informações e identificação de outros possíveis delitos cometidos pelas empresas investigadas em outras cidades. E uma jovem de 24 anos foi presa em flagrante depois de se passar por grávida e esconder drogas na barriga falsa. Ontem, na rodovia Marechal Rondon, do trecho que passa por Birigui. De acordo com a polícia, em fiscalização de rotina pela rodovia, os policiais resolveram abordar um ônibus que seguia para Brasília, onde a jovem era passageira. Segundo a polícia, ela escondia 3 quilos de cocaína na barriga, enrolada com fitas adesivas. O homem que viajava junto com ela também foi preso. Uma colisão entre dois caminhões no quilômetro 508 da rodovia Feliciano Salles Cunha feriu os motoristas na noite de ontem. O acidente foi na área urbana de Inhandeara, no trevo de acesso para a cidade. O impacto destruiu as frentes dos caminhões, mas não houve necessidade de intervenção dos bombeiros. As causas da batida são investigadas. O local registra acidentes frequentes. Essas são as notícias da nossa região de hoje. Daqui a pouco eu volto. E o frio chegou aí na sua casa também? Junho já começou com a mudança no clima. E a nossa equipe foi em busca de saber como os votoporanenses receberam essa queda de temperatura. 
E também vamos mostrar um exemplo de que a educação alimentar é fundamental para acabar com o desperdício. Você vai gostar de dessa história. É já já. Voltamos com o TV o Jornal. E depois de uma semana de calor, a gente teve que trabalhar com blusa de frio hoje, hein? Ontem a Inaê já tinha adiantado que teríamos essa mudança no clima. Hoje, logo de manhã, a Stephanie e o Paulo Guerra saíram nas ruas e foram ver como que o pessoal recebeu a quinta, já com cara de inverno. É, não teve jeito. Os votoporanguenses, enfim, tiraram a gazalha do armário hoje. O dia amanheceu assim, ó. Tempo fechado e, por enquanto, sem sol. Isso por conta de uma frente fria que chega no estado e muda o clima em várias regiões, inclusive aqui em Votuporanga, a partir de hoje. Para se ter uma ideia, de acordo com o portal Clima Tempo, até domingo a mínima pode alcançar os 9 graus. Então, antes de sair de casa, é melhor mesmo se prevenir. Só foi chegar o primeiro de junho, o clima já mudou, né? E eu não sou muito friento, mas já, já preveni. Saí de casa, já peguei uma, uma blusa, uma pôs calça. Porque a gente não sabe a hora que volta e o clima, você sabe, como que ao mesmo tempo que está frio, está um pouco calor, mas a gente tem que estar tá atento. E isso, esse mês é difícil levantar cedo para levar as crianças para a escola e vir trabalhar. Tem que tirar o agasalho do armário. Ah, tem, né? Uma hora ele tem que sair. A dona Maria também saiu de casa precavida. É que além do frio, a previsão é de chuva para os próximos dias. Pode pegar uma pneumonia, né? E véi, você já viu. <risos> e vem mais frio por aí, hein? Se você achou que já estava bom, as temperaturas prometem cair ainda mais agora à noite. Só para você ter uma noção, por volta das 11 horas, por exemplo, devem chegar nos 14 graus. E se prepara, porque amanhã a mínima vai ser ainda mais baixa. Bom, o tempo segue instável. Para quem está pensando em ir para São Paulo, a sexta-feira promete ser de sol com algumas nuvens e não deve chover. A mínima prevista é de 10 e a máxima pode chegar nos 19 graus. Em Rio Preto não tem previsão de chuva e o sol deve aparecer entre algumas nuvens. As temperaturas ficam entre 10 e 21 graus. Aqui em Votuporanga a previsão é de que o sol também apareça entre algumas nuvens. Não tem previsão de chuva e os termômetros vão de 9 a 23 graus. Uma ótima noite a todos, amanhã eu volto. Obrigado, Inaí. É bom todo mundo já preparar o edredom, o pijama, né, para não passar frio. Vamos mudar de assunto? A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff quer que o Tribunal Superior Eleitoral desconsidere os depoimentos do empresário Marcelo Odebrecht e do casal de publicitários Mônica Moura e João Santana no julgamento da chapa Dilma Temer, que será agora já terça-feira. Em entrevista coletiva realizada em São Paulo hoje de manhã, o advogado Flávio Caetano, que representa Dilma, afirmou que os três delatores devem ser investigados por crime de falso testemunho e que os benefícios do acordo da delação premiada devem ser revistos. E uma coisa que o TV O Jornal gosta de mostrar são os bons exemplos que vêm aqui da cidade ou da região. Hoje ele vem lá do Centro Municipal de Educação Benedito Duarte, que fica na Zona Norte. E você precisa ver como a equipe da escola se uniu para mostrar na prática que não podemos desperdiçar nada quando o assunto é alimentação. Os alunos conseguiram enxergar que só pode ir para o pato aquilo que eles realmente vão consumir. Samuel já sabe muito bem a importância de evitar o desperdício de alimento. Tem que pegar e não pode jogar fora. E tem que pegar o, aquilo que você vai comer. Conhecimento que ele e os colegas de classe têm conquistado aqui dentro da escola. É que no Centro de Educação Municipal Benedito Duarte, um projeto tem incentivado algo que devemos praticar na vida. Colocar no prato só aquilo que realmente vamos comer. Através de pesquisa sobre isso, sobre os alimentos, eles foram descobrindo outras coisas, que muitos lugares do Brasil e outros países, muitas crianças passam fome, e enquanto que muitos alimentos são jogados fora. Então a gente criou essa ideia de, junto com toda a escola, de começar o não desperdício pela escola. E isso ser divulgado depois fora da escola, com família, com a comunidade. E são os alunos que fiscalizam, ficam de olho no comportamento do outro amigo. A missão aqui é fazer que esses baldes fiquem vazios. Nada de alimento desperdiçado, como está acontecendo com a turma do quinto ano. 
não pode desperdiçar muita comida porque tem no Brasil inteiro está desperdiçando muita comida. O resultado conquistado aqui vai parar no mural bem no corredor da escola. No fim do mês, a turma que menos desperdiçar vai ganhar uma recompensa deliciosa, um dia de sorvete. Incentivo que tem motivado e contribuído para que o lixo fique cada vez mais vazio. Foi um projeto muito bom, porque agora mesmo a gente, é, tendo a refeição que eles gostam, que eles não gostam, eles colocam no prato somente aquilo que eles vão comer. O desperdício assim foi praticamente zero. Essa ideia que começa aqui na escola pode ajudar a transformar uma realidade mundial. Estima-se que no Brasil mais de 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os anos. Nós estamos entre os 10 países que mais desperdiçam. As crianças, às vezes, em casa, ela, ela é acompanhada pelos pais de perto, então ali talvez o pai não vai deixar ela jogar o alimento fora. Mas na escola, que é, uma, é um coletivo, né, difícil de se acompanhar. Então eles estão acompanhando de perto e isso está fazendo muita diferença. Então, às vezes, aquilo que a criança vai pegar só é realmente o que ela vai comer, o que ela vai se alimentar. Nós começamos a colocar as crianças para tomarem conta e controlarem o consumo de alimentos dentro da escola. O que a gente percebeu é que as crianças consomem uma variedade maior agora, tendo a possibilidade de comer exatamente aquilo que ela precisa para se satisfazer, sem desperdiçar nada daquilo que ela tem. E aí ela acaba controlando também o outro. Então ela entende que o outro também não pode jogar aquilo, porque pode faltar para outras crianças. Parabéns para toda a escola aí pela iniciativa. Um exemplo que a gente tem que levar para casa, hein? E só mais uma informação sobre o prejuízo que causa o desperdício. Estima-se que aproximadamente um bilhão de pessoas não têm acesso adequado e sofrem com desnutrição perdão, e falta de alimento. Um número realmente muito triste. E no próximo bloco tem esporte e também vamos falar da entrega de certificados do programa Frente de Trabalho. É a seguir. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que há uma perspectiva de acomodação do crescimento da economia no segundo trimestre, mas não há expectativa de volta da recessão. Hoje o IBGE informou que o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 1% no primeiro trimestre, em comparação ao quarto trimestre do ano passado. Essa foi a primeira alta na comparação depois de dois anos consecutivos de queda. E o secretário estadual adjunto de emprego e trabalho esteve hoje em Votuporanga e participou da entrega de certificados do programa Frente de Trabalho. A cerimônia foi pela manhã. A visita do secretário adjunto de trabalho e emprego, Eufrosino Pereira, marcou a conclusão de formatura dos beneficiados pelo programa de auxílio desemprego Frente de Trabalho em Votuporanga e outros dois municípios da região. Paulo de Faria e Pedranópolis. O programa que teve início em setembro de 2016, além de auxílio financeiro de R$ 300, reais, ofereceu capacitações a pessoas com baixa renda. Vamos pedir que eles aportassem recursos ao Banco do Povo, para que nós pudéssemos ampliar ainda mais o apoio ao microempresário individual, ao microempresário de uma forma geral, mesmo aqueles informais, e com isso garantir a capacidade dessas pessoas de cuidarem das suas famílias, de terem a renda familiar. Luana foi beneficiada pelo programa, não perdeu tempo e graças ao curso de panificação, hoje está aliviada com a renda extra. Me ajudou muito, porque além de trabalhar, eu aprendi, fiz um curso de panificação, que me ajuda também, é uma renda extra, e me ajudou bastante nesse sentido. Em Botuporanga, a seleção dos beneficiados pelo programa ficou por conta da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que selecionou de acordo com a renda e vulnerabilidade social, aqueles que mais necessitavam do benefício. É feito um critério de seleção que através da Secretaria de Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, onde são selecionadas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade precária, maiores arrimos de família, que quantidade de filhos, egresso prisional, e assim é feito a escolha para poder participar desse projeto. Segundo o secretário adjunto, o programa tem apresentado uma boa avaliação e deve ser mantido e estendido por todo o Estado. Estamos mantendo também, já tem uma programação para o próximo ano, e nós temos uma grande dificuldade orçamentária também de atender o máximo dos municípios do Estado de São Paulo. São 645 municípios, 
Eu sei que aí em 80% tem uma necessidade do momento, pelo grande desemprego que atravessa o Brasil. Em sua visita ao interior do Estado, o secretário adjunto de Trabalho e Emprego também comentou sobre a reforma trabalhista. Segundo ele, neste momento de polêmica no Congresso Nacional, nenhuma decisão deve ser tomada de maneira unilateral. Eu vejo importante hoje o movimento que tem os representantes do trabalhador e patronal tem que ir a mesma negociações. Eu acho que uma reforma que ela vem de cima para baixo também fica com muita dificuldade a, a, a sociedade, a população, os trabalhadores aceitar uma imposição quase assim de um governo. Eu acho que tem que ir para a mesa negociar. O evento também foi marcado pelo pronunciamento do prefeito de Votuporanga, João Dado. Ele aproveitou as presenças de lideranças e da imprensa para afirmar que não irá recuar sobre o decreto que dá 180 dias para que moradores que instalaram portões que abrem para a calçada regularizem as situações. Segundo o prefeito, o prazo não será aumentado. O decreto será mantido. O decreto não é lei. A lei dos 180 dias, é importante explicar a história. Nós tínhamos a lei de 2011 que dava apenas 30 dias para as pessoas corrigirem as ilegalidades. Apenas 30 dias. Acontece que um bairro da cidade, o bairro Pacaembu, 575 pessoas, famílias, começaram a se mudar em janeiro de 2017, agora, janeiro passado, para esse bairro. Descumprindo a lei de maneira consciente, eles buscaram empresas de fora da cidade para executar portões à margem da lei, dentro da ilegalidade. A Câmara, recentemente, fez, por unanimidade também, uma reivindicação para ampliar para dois anos. Essa mesma Câmara, que em fevereiro, votou 180 dias, como sendo um prazo razoavelmente bom para que as pessoas cumprissem a lei. Nós entendemos que não devemos ampliar esse prazo. Por quê? Porque ampliar o prazo para dois anos faz com que o risco de acidentes se perpetue por dois anos. E aí, galera do Futebol, beleza? Hoje já é quinta-feira. E como não poderia deixar de ser diferente, o destaque de hoje vai para o jogo do Palmeiras contra o Internacional ontem em Porto Alegre. O Palmeiras perdeu o jogo por 2x1, mas mesmo assim se classificou por ter marcado o gol fora. O Internacional começou a partida muito melhor, tomou as rédeas do jogo, foi para cima e logo abriu o placar ali com o D'Alessandro e depois em seguida... O jogador Nico Lopes fez 2 a 0. Quando fez 2 a 0, o Inter se retraiu em campo, se encolheu e aí deu chance aos poucos do time do Cuca ir se organizando, indo mais para cima. Quando começou o segundo tempo, o Palmeiras se comportou muito melhor em campo do que foi no primeiro tempo. Então, aos poucos, foi atacando, foi pressionando a equipe do Inter e aí... Quase no final do jogo, aos 34 minutos, ali uma bola alçada na área, uma confusão ali. O Thiago Santos acabou fazendo o gol do Palmeiras, que selou então a classificação da equipe Alviverde para a próxima fase da Copa do Brasil. A gente sabe que esse torneio mata-mata é, é muito complicado, porque você não pode tomar gol em casa, foi o que aconteceu é, com o Inter, apesar de que o Palmeiras não fez uma grande partida, a gente também não pode apenas focar nos defeitos do Palmeiras e tem sim que destacar a questão da luta, porque é, todos os jogadores, apesar de uma noite é, tecnicamente não ter sido feliz, eu acho que tem que se ressaltar nesse caso, a luta, a, ra a raça, né, a gana da equipe do Palmeiras é, nesse jogo de ontem, e aí, ao final do jogo, todo mundo comemorou, né? o Cuca teve aí o, o Dudu, que saiu contundido, até o, o Mena, né? que é um zagueiro tão festejado, se aventurou muitas vezes durante o jogo no ataque. Então é isso, eu acho que é, Copa do Brasil, o campeonato quando vale classificação, ele vai muito mais além do que apenas a técnica. Às vezes, a raça funciona e foi o que aconteceu com o Palmeiras ontem, tá certo? Amanhã eu estou de volta para falar da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço para vocês e até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau!
E a gente fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Lá do C com o Caju Neto. Amanhã, 8h15 da manhã, tem Jornal da Manhã Unifev com as primeiras notícias do dia. Tchau, tchau.